ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഇന്നൊരു മുട്ടമാല റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് മലബാർ ഭാഗത്തൊക്കെ സൽക്കാരങ്ങളിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒരു ഐറ്റമാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ മുട്ടമാല ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം നേരെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം പിന്നെ ആദ്യം വേണ്ടത് മുട്ടയാണ് ആൾക്കാരുടെ അനുസ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മുട്ട വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഒരു മുട്ടയ്ക്ക് ഒരു ഒരാൾക്കുള്ള മുട്ടമാല നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് പതിനഞ്ച് മുട്ടക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മുട്ട ആദ്യം മഞ്ഞയും വെള്ളയും വേർതിരിച്ചെടുക്കണം മഞ്ഞ വേർതിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ള കുടുങ്ങി പോവരുത് വെള്ളം ഒരിക്കലും മഞ്ഞയിൽ കുടുങ്ങി പോവാതെ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം വെള്ള കുടുങ്ങി പോയാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മാല വിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് മാല കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ എടുത്ത് രണ്ട് കയ്യിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആയി തട്ടി തട്ടി എടുത്ത് നേരെ അരിപ്പയിലേക്ക് മഞ്ഞക്കരു മാറ്റാം ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ കുറച്ചാക്കിയിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം സിറപ്പ് റെഡി ആയോ എന്ന് അതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് ഒരുപാട് മാല ഇട്ട് വിരിക്കുക ആദ്യം ഞാൻ കുറച്ചാണ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ സിറപ്പ് കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഉള്ളത് ഇനി ഇതിപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് അവിടെ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അനക്കി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇങ്ങനെ എണ്ണയിലിട്ട് പൊരിക്കുന്നത് പോലെയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ പച്ച വെള്ളം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് കുടഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ മാല തെളിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ നന്നായി തെളിഞ്ഞ് വരും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കോരി മാറ്റി വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് കോരി മാറ്റാം ഇനി ഇതാ ഇനി സെയിം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആ വാട്ടർ ബോ ലിക്വിഡിൻ്റെ ബോട്ടിൽ ഒഴിച്ച് വെച്ച് സിറപ്പ് ഇതിങ്ങനെ ചുറ്റി ചുറ്റി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക കൈയെടുക്കാതെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാൽ നമുക്ക് പൊട്ടാതെ കിട്ടും വെള്ളം കുറഞ്ഞ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം മുട്ടമാല ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഇതേപോലെ ഈ ഡിഷ് വാഷിൻ്റെ ബോട്ടിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് മറ്റേ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഗ്ലാസ്സിൽ ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസ്സിൽ ഹോൾ ഇട്ടിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുക ഇതിലാണ് ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചുറ്റി കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാം മറ്റേതിങ്ങനെ ഹോൾ ഇട്ടത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അടിച്ചു വെക്കാൻ കഴിയാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഒരിച്
ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് ഒന്ന് വേസ്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ ഇത് വെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കൂ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആവും ഉറപ്പാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് കോരി മാറ്റിയത് ഈ ഈ ചെറിയ ചൂടോടെയുള്ള സമയത്ത് തന്നെ ഒരു കൊള്ളി വെച്ച് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കട്ട തണുത്ത് വന്ന കട്ടയായിപ്പോകും അത് നമുക്ക് അവിടെ മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് മുട്ടയുടെ വെള്ള മുട്ടയുടെ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പിഞ്ഞാണത്തപ്പം ഉണ്ടാക്കണം അതിന് വേണ്ടി മുട്ടയുടെ വെള്ളയും ഞാൻ പിന്നെ കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ മുട്ടയുടെ മാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പ് പിന്നെ പാൽപ്പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇത്ര ഷുഗർ സിറപ്പ് എടുത്തതുകൊണ്ട് പഞ്ചസാര കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ വാനില എസൻസ് ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തു മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്ത ഈ കൂട്ട് ഒരു ആവി പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ ഇഡ്ഡിലി തട്ട് ഇഡ്ഡിലി ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ ഒരു ആവി പാത്രത്തിൽ വെച്ച് ആവി കയറ്റി വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനൊരു നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ ഇത് പിഞ്ഞാണത്തപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ പാത്രത്തിൽ ബട്ടർ ബട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഗീയോ തടവിയിട്ട് ഇതൊഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആവി കയറ്റാൻ വേണ്ടി വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ പിഞ്ഞാണത്തപ്പം റെഡിയാവും നമ്മുടെ പിഞ്ഞാണത്തപ്പം റെഡിയായി മുട്ടമാല റെഡിയായി ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഇഷ്ടമുള്ള ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇന്ന് എൻ്റെ സൗണ്ടിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും സുഖമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ താങ്ക